നമസ്കാരം ട്രൂ ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡിന്റെ മറവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംഘപരിവാർ വത്കരിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപവുമായി വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും രംഗത്ത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധ്യയന ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സിലബസുകളിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനയോട് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ പഠനഭാഗം വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സംഘപരിവാറിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയം വളർത്തുന്നതിനായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് വിമർശനം പതിനൊന്നാം ക്ലാസിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്നും ഫെഡറലിസം പൗരത്വം ദേശീയത മതേതരത്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് വെട്ടിമാറ്റിയത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്നും ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവ വ്യതിയാനം എന്നിവ നീക്കി വിദേശ നയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം നവസാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഉദാരവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം ആഗോളവൽക്കരണം എന്നിവ വാണിജ്യ നയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം നോട്ടുനിരോധനം എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ബയോളജിയിൽ നിന്നും പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വളർച്ചയും നീക്കി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി വൈവിധ്യം ജാതി മതം ലിംഗം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃത്യമായി കത്രിക വെച്ചു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെയും തുല്യതയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടം ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും സി ബി എസ് ഇയുടെ നടപടിക്കെതിരെ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുമുണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിലും സിലബസുകളിലും തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ തിരികെ കയറ്റുവാൻ സംഘപരിവാർ എന്നും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും രാജ്യത്ത് അധികാരം നേടിയ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ശ്രമങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടന്നിട്ടുമുണ്ടെന്നാണ് പ്രഭാത് പട്നായിക്കിനെയും അരുന്ധതി റോയിയെയും പോലെയുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ മുൻ രൂപമായിരുന്ന ജനസംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ തന്നെ അന്നത്തെ ജനതാ സർക്കാരിന്റെ തണലിൽ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പ്രമുഖ ചരിത്രകാരന്മാരായ ആർ എസ് ശർമ്മ സതീഷ് ചന്ദ്ര ബിപിൻ ചന്ദ്ര റോമില ദാപർ തുടങ്ങിയവരുടെ ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കുവാൻ നടത്തിയ സംഘപരിവാറിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്ന് അവസാനിച്ചത് ജനതാ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാര ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ അന്ന് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ എൻ സി ഇ ആർ ടി യു ജി സി ഐ സി എസ് എസ് ആർ ഐ സി എച്ച് ആർ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് വന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരുകൾ ആദ്യം നടത്തിയ ശ്രമം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ആർ എസ് എസിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ ചാൻസലർമാർ ഡയറക്ടർമാർ ചെയർപേഴ്സൺസ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ നിയമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയിരുന്നു സംഘപരിവാർ താല്പര്യങ്ങളെ പാഠ്യപദ്ധതികളിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റി അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന മുരളി മനോഹർ ജോഷി അനുവാദവും പിന്തുണയും നൽകി അന്ന് ആ നീക്കങ്ങളെ എതിർത്ത സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെയും ബുദ്ധിജീവികളെയും ചരിത്രകാരന്മാരെയും എല്ലാം രാജ്യദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്തി പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടത് മുരളി മനോഹർ ജോഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒടുവിൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ തീവ്രതയിൽ അരങ്ങേറുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവും വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബി ജെ പി ഭരണകൂടവും ഇക്കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് മുന്നിട്ടിറങ്ങി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ഇ ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട ഭാഗം ഇല്ലാതായി ഗുജറാത്തിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദേശീയരായി ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു സ്കൂളുകളിലും മദ്രസകളിലും ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കണമെന്ന മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ സർക്കുലർ ഇറങ്ങി ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ദേവപുത്തർ സ്കൂളുകളിൽ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരി
സരസ്വതി വന്ദനവും സൂര്യ നമസ്കാരവും നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടും രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിറക്കി എം എൽ എമാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിദ്യാഭാരതി സ്കൂളുകൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ അനുവദിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനവും രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി ജനസംഘം സ്ഥാപക നേതാവും ആർ എസ് എസ് താത്വികാചാര്യനുമായിരുന്ന ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുവാൻ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകി എൻ സി ഇ ആർ ടിയുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കണ്ടംപററി വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ കീഴാളർ നടത്തിയ മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം ചാന്നാർ ലഹള എന്നിവയെക്കുറിച്ചും മുതലാളിത്തവും കോളനിവൽക്കരണവും കർഷകരുടെ ജീവിതത്തെയും കൃഷി രീതികളെയും എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് വിവരിക്കുന്നതുമായ ചരിത്ര പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ദേശസ്നേഹവും ധീരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉദയ്പൂരിലെ ഗൗരവ് പ്രതാപ് കേന്ദ്ര എന്ന ആർ എസ് എസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തുവാൻ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ കോളേജുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി സംഘപരിവാർ ചിന്തകനായ ദിനനാഥ് ബത്രയുടെ എട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ടെലിവിഷൻ മോട്ടോർ കാർ വിമാനം തുടങ്ങിയവയുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുരാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വക്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു ജെ എൻ യു എച്ച് സി യു പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആർ എസ് എസ് ചായുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളും ആർ എസ് എസ് ആരംഭിച്ചു ശാസ്ത്രബോധവും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ നൂറ്റി രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിൽ പ്രാചീന ശാസ്ത്രങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലൂടെ എന്ന് പേരിട്ട് ആനന്ദ് ജെ ബോഡാസ് അമേയ യാദവ് എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ പോലും പരിഹാസ്യമാക്കുന്ന വികലങ്ങളായ ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഗണപതിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും ചാണകത്തിലെ ആണവ കണങ്ങളും ഗോമൂത്ര ചികിത്സയും കണ്ണുനീർ കുടിച്ച് ഗർഭിണിയാവുന്ന മയൂരവും പരശുരാമന്റെ എൻജിനീയറിങ്ങും മഹാഭാരത കാലത്തെ ഇന്റർനെറ്റുമെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് അപകടകരമായ പ്രവണതയാണെന്നും ഇതിന്റെ എല്ലാം തുടർച്ചയാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ എന്നുമാണ് രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാരും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്രൂ ടി വി യുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ